എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അയില മുളകിട്ടതാണ് അതിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അയില ഞാൻ ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതാണിത് പിന്നെ വേണ്ടത് സവാള തക്കാളി കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അല്പം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്യണം കൂടെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ സവാള ഏകദേശം മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ കട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച തക്കാളി ഉണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് മൂന്നും കൂടെ മിക്സ് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടെ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൽ കുറവായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു കാൽ ടീസ്പൂണിൽ കുറവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം പുളി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ പുളിവെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായി അരിച്ചെടുത്ത പുളിയാണിത് അതും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് മഞ്ഞളും ഉപ്പും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച അയില ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓരോ കഷ്ണങ്ങളായി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അയില ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തിളച്ച് വരുന്ന സ്റ്റേജിൽ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വേവിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മത്സ്യം വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ അയില നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ കറി കുറുകി വരേണ്ട ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നന്നായി അടുപ്പത്തിട്ട് നല്ലോണം കുറുക്കിയെടുത്താൽ മതി അതല്ല കുറച്ച് കറി വേണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ അധികം നമുക്ക് വറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അയിലയുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേജായി ഇനി നമുക്കിതിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാനില്ല ഇതിപ്പോൾ പാകത്തിന് കറിയുണ്ട് ഇതിലും കൂടുതൽ കറി വേണ്ടവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പുളിവെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എൻ്റെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റണം സിമ്പിളായൊരു റെസിപ്പിയാണ് നോർമലായിട്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു സാധനമാണിത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ് അപ്പം ഞാനിത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് നമ്മൾ അയിലക്കറി റെഡിയായി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്